పిల్లల పట్ల ఎలాంటి కేర్ అవసరమో మనలో చాలా మందికి తెలియదు సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేసేందుకు ఇవాళ మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు సికింద్రాబాద్ యశోద మదర్ అండ్ చైల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడదాం హలో కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు వెల్కమ్ టు స్టూడియో అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ అస్ హియర్ మేడం ఓకే సో పసి పిల్లల పట్ల కేర్ అనేది చాలా మందికి తెలియదండి అంటే ఎవరికి నచ్చినట్లు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఓకే డాక్టర్ కొంతవరకు చెప్తారు కాబట్టి ఏవో చిట్కాలు పాటిస్తూ ఉంటారు సో అసలు జనరల్ గా సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి పసి పిల్లల్లో హాస్పిటల్ మొత్తంలో మనం ఎక్కడైనా పేషెంట్స్ చూసుకుంటే ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్ తో పాటు హాస్పిటల్కి వస్తారు ఆ తర్వాత ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్తారు అవును కానీ ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ ఓన్లీ నార్మల్ ఫినామన్ అంటే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది చాలా న్యాచురల్ సహజత్వం ఉంది మదర్ వస్తుంది హెల్దీ మదర్ వచ్చి హెల్దీ బేబీ తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మనం అంతా జాగ్రత్తగా చేస్తే ఎవరింగ్ విల్ బి ఫైన్ సో చిన్న పిల్లల్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ బిడ్డ పుట్టిన అంటే వాళ్ళకి ఫీడింగ్ అనేది రెగ్యులర్ గా మనం చూసుకోండి దానికి బాగా సపోర్ట్ అవసరం అనేది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మదర్ క్షేమంగా ఉండి మదర్ బాగుంటే ఆటోమేటిక్ గా అదే బేబీ తన బేబీని తను జాగ్రత్తగా చూసుకోగలుగుతుంది ఆ స్టేజ్ లో వాళ్ళకి ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి కానీ డాక్టర్స్ తరఫు నుంచి కానీ నర్సెస్ తరఫు నుంచి కానీ లాక్టేషన్ అడ్వైజర్స్ తరఫు నుంచి కానీ అందరి తరఫు నుంచి ఫీడ్ రెగ్యులర్ గా మదర్ చేయగలిగితే టూ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతాం బేబీస్ లో సో యూజువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత బేబీ హాస్పిటల్ లో ఉన్న టూ త్రీ డేస్ తర్వాత నుంచి ఇంటికి వెళ్ళినాక వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ అయ్యేవి జనరల్ వెయిట్ సరిగ్గా పెరగకపోవటం లేకపోతే వాళ్ళకి జాండీస్ అనేది రావటం లేదా జాండీస్ అనేది పెరిగి వాళ్ళు వాళ్ళు క్లియర్ గా కళ్ళు పచ్చగా ఉన్నాయి లేదా బాడీ బాగా పసుపుగా తెలియదు అని చెప్పి హాస్పిటల్ తీసుకొస్తా ఉంటారు కంగారు పడి ఇంకా చాలా వరకు నార్మల్ న్యాచురల్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న ర్యాషులు గట్ట బేబీస్ వస్తూ ఉంటాయి బాడీ మొత్తం ర్యాష్ వస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు బొడ్డు దగ్గర ర్యాష్ వస్తూ ఉంటుంది బొడ్డు దగ్గర నుంచి కొన్నిసార్లు పస్ అనేది ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది చీము లాగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు వాళ్ళ డైపర్ డైపర్ గడి వాడుకునే వాళ్ళకి డైపర్ రెడ్ గా స్టెయిన్ అవుతుంది బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఏమో అని కంగారు ఉంటూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఎక్కువగా తుమ్ముతున్నారని చెప్పి వస్తారు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు వెక్కిళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారని వస్తారు కొన్నిసార్లు బేబీ నైట్ టైం చాలా ఎక్కువ ఓడిస్తుంది డే టైం బాగా నిద్రపోతుందని చెప్పి వస్తారు సింధులో మనం చూసామంటే చాలా ఎక్కువ నైటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అందులో మాత్రం న్యాచురల్ ఫినామన్ బేబీ అనేది నార్మల్ గా అలాగే బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఏది నార్మల్ ఏది అబ్నార్మల్ అనేది మనం పేరెంట్స్ తెలియజేయగలిగినప్పుడే వాళ్ళకి మనం ఎంపవర్ చేయగలుగుతాం ఏ రోజు వాళ్ళు హాస్పిటల్ రావాలి ఏ రోజు హాస్పిటల్ రాకుండా ఉండగలగాలి అనేది వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం సో మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో మేము రెగ్యులర్ గా ఏం చేస్తామంటే వీ షేర్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ విత్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎలా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి దాంతో పాటు మనం ముందుకు వెళ్తాం సో వీ గివ్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తాం పేరెంట్స్ అందరికి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వాట్సాప్ చేయండి విత్ ఇన్ వన్ అవర్ టైమ్ వీ విల్ అడ్రస్ ఇట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లిస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాం ఒకవేళ బేబీ పాలు తాగట్లేదు సరిగ్గా డల్ గా ఉంది కాళ్ళు చేతులు బ్లూగా బ్లూగా తేలుతున్నాయి బేబీ జాండీస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే మొత్తం కాళ్ళు చేతుల దాకా మొత్తం పసుపుగా వచ్చేస్తుంది అలా ఎప్పుడైనా పేరెంట్స్ కంటే ఇమీడియట్ గా ఇంకా ఫోన్ వద్దు కాల్ వద్దు ఏం వద్దు ఏం దొరికితే తీసుకుని పేషెంట్ ఇమీడియట్ హాస్పిటల్ చేర్చండి ఏ హాస్పిటల్ అని చూడొద్దు ఏ దగ్గరలో ఏ హాస్పిటల్ ఉంటే అక్కడికి మీరు తీసుకెళ్ళండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఏ చూపించుకుని అతను మీరు నచ్చిన హాస్పిటల్ మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు సో అలా అలా ఇంపార్టెంట్ ఏంజర్ సైన్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగు చేయగలగాలన్నమాట పేరెంట్స్ దాని తర్వాత చిన్న చిన్న విషయాలు తుమ్ముతున్నాడు లేదా బేబీ బేబీ తుమ్ముతున్నా తుమ్ముతుంది లేదా తుమ్ముతున్నాడు లేదా పాలు ఏమో ఒక ఫీట్ సరిగ్గా తీసుకోలేదు రెండు ఫీట్ బాగా సరిగ్గా తీసుకుంది రోజుకి పది సార్లు పన్నెండు సార్లు మోషన్ పాస్ చేస్తుంది అలాంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అలాంటి వాటికి వీ జనరలీ అలౌ చేస్తాం అనమాట ఓకే యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ అస్ వై వాట్సాప్ యూ కెన్ అడ్రస్ ఇట్ అన్నట్టు సో మనకు ఈ ఇదంతా బ్రేక్ ఇఫ్ దీనంతా సింపుల్ స్టేట్మెంట్ చేయగలగాలంటే మదర్ కి బాగా సపోర్ట్ చేసి మదర్ బే తన బేబీకి ఫీడింగ్ రెగ్యులర్ గా బాగా ఇచ్చినట్టు మనం చూసుకుంటే చాలు ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం ఏమీ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాలి అంటే మదర్ కి ఏమైనా సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే గనక ఫీడింగ్ ద్వారా బేబీ కూడా వస్తుంది అని చాలా మందికి అపోహలు ఉంటాయి అదే ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి చాలా మంది మదర్స్ నాకు
మదర్ మంచి ఫుడ్ తినకపోతే మంచి పాలు ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుతాయి మంచి పాలు ఫార్మ్ అవ్వకపోతే బేబీ ఎక్కడ గ్రోత్ ఉంటుంది సో ఆ మదర్ కి ఒకవేళ ఏం తినాలంటే అది తినగల తినడం మనం ఎలా చేయాలి వెరీ వెరీ రేర్ బేబీస్ కి మదర్ మిల్క్ ద్వారా మదర్ డైట్ ద్వారా మదర్ మిల్క్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల బేబీ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఈస్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ మిలియన్ అంత రేర్ ఫినామన సో అంత రేర్ దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని మదర్ కి ఇది తిని తిన్న ఎలా చేయండి అది తినొద్దు అని చెప్పడం మాత్రం అపోహ మాత్రమే నేను మా మదర్ కి ఏం చెప్తానంటే మీకు ఈరోజు బిర్యానీ తినాలంటే వెళ్ళి బిర్యానీ హ్యాపీ తినేసి మీ బేబీ ఫీల్ చేయండి నో ఇష్యూస్ ఎట్ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది ఎల్లో ఫుడ్ వల్ల ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది లీఫీ వెజిటల్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది లీఫీ వెజిటల్స్ తిన్న వల్ల బేబీ గ్రీన్ గా మోషన్ పాస్ చేస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ దిస్ ఇస్ ఆల్ అపోహలు మాత్రమే సో మదర్ బాగా సపోర్ట్ తీసుకోగలగాలి ఫ్యామిలీతో పాటు డాక్టర్స్ తో పాటు ప్రతిసారి తనకి తనకి తన ఫీడింగ్ ఎలా నడుస్తుంది అనేది తను ఓపెన్ గా చెప్పగలగాలి సో మేము కొన్నిసార్లు ఇన్హిబిషన్ ఉంటుంది మగ డాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మెయిల్ డాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మదర్ కడటానికి మీకు ఎలా ఉందమ్మా మీరు హెవీ ఫీల్ అవుతున్నారా లేదా మీకు ఏమైనా క్రాక్స్ ఏమైనా ఫార్మ్ అవుతున్నాయా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయని మేము ఓపెన్ గా అనమాట మామూలు లేక మేము అడగ అడుగుతాం అదే విధంగా మదర్ కూడా షేర్ చేసుకోగలగాలి అప్పుడు దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ హెల్ప్ అనమాట అంటే మదర్ ప్రాబ్లమ్ ఉందన్న విషయం మదర్ మాకు చెప్పకపోతే అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం బేబీ వెయిట్ లాస్ అవుతుంది బేబీ జాండిస్ పెరుగుతుంది బేబీ సరిగ్గా వెయిట్ గెయిన్ ఉండదు బేబీ తర్వాత కిడ్నీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇంకా అదంతా డౌన్ హిల్ కోర్స్ లోకి అనవసరమైన డైరెక్షన్ లో బేబీ వెళ్ళిపోతుంది మనకి అదే అనవసరం ఒక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ శ్రీకాకుళం నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు ఏమొచ్చింది సార్ చెప్పండి మీ అబ్బాయికి ఎంత వయసు శ్రీనివాస్ గారు మూడో సంవత్సరం సార్ అంటే ఇప్పుడు మొన్న అనేది పేపర్ లో ఏంటంటే అది జెనెటిక్ ఫాల్ట్ అంట కదా సార్ జెనెటిక్ ఫాల్ట్ లో ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా మెడిసిన్ మనకి తయారయ్యి కనిపెట్టే వచ్చి మనకి సలహా అందుబాటులో ఏమైనా ఉంటుందా ఇప్పుడు మీ మీ అబ్బాయి గురించి మాత్రమే శ్రీనివాస్ గారు మీ అబ్బాయికి తలసీమ ట్రేడ్ గురించి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం అంటే ఇప్పటికైతే ఎటువంటి పరిస్థితి లేదండి రెగ్యులర్ గా ఫాలోఅప్ లో ఉండండి డాక్టర్ తో పాటు తర్వాత తర్వాత తన పెళ్లి చేసేటప్పుడు మాత్రం తనకి చాలా ఆలోచించుకుని తను వీ షుడ్ నాట్ మిక్స్ హిమ్ విత్ అనదర్ తలసీమ ట్రేడ్ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది తన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి మేజర్ ఇష్యూ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుందండి ఓకే సార్ మరొక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు గుడివాడ నుంచి విజయ గారు విజయ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లమ్ ఏంటో డాక్టర్ గారికి అవును విజయ గారు చాలా మంది బేబీస్ కి అలానే కొంచెం ఎక్కువగా నైట్ టైం యాక్టివ్ గా ఉండే ఇది ఉంటుందండి ఆ టైమ్ లో వాళ్ళు ఏడుస్తా ఏడుస్తా ఉంటుందా లేదా తను యాక్టివ్ గా ఉంటుందా అండి తను మిగతా టైం ఈ రకమైన బిహేవియర్ వల్ల తనకి యాక్టివిటీ రోజంతా ఏమి ఇబ్బంది లేకపోతే మీరు దాని గురించి ఏమీ కంగారు పడక్కర్లేదు ఇన్ అనదర్ సిక్స్ మంత్స్ అది సర్దుకుంటుందండి ఓకే సార్ చాలా మంది చెప్పే సమస్య కదా ఇది రాత్రి పూట పడుకోరు పిల్లలు పగలు పడుకుంటూ ఉంటారు అని అంటారు స్పెషల్లీ న్యూ బాన్ బేబీస్ అవుతుంది ఏముందండి హాస్పిటల్ లో పుట్టిన ఒకటి రెండు రోజులు వాళ్ళు కొంచెం నార్మల్ గానే ఉంటారు మూడో రోజు నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని ఎడ్యూడ్ చేస్తారు సో మదర్ ప్రతి టూ అవర్స్ కి త్రీ అవర్స్ కి వాళ్ళు మెల్క్ నుండి వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫీడ్స్ తీసుకుంటే ఉంటారంటారు డే టైం అలా కాకుండా ఒక ఫీడ్స్ బాగా తీసుకుంటే త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ నిద్రపోతా ఉంటారు సో వెరీ కామన్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద బేబీ అనమాట ఇది సెటిల్ అవడానికి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ పడుతుంది అనమాట బేబీకి సో అది కంగారు పడాల్సిన విషయం అయితే ఏమీ కాదు కొంచెం మదర్ కూడా తన ఇమ్యూనిటీ నార్మల్ గా పెట్టుకోవడం కోసం పొద్దున్న బేబీ పడుకున్న టైమ్ లో మీరు కూడా కొంచెం ప్లీజ్ నిద్రపోండి మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి మీరు బాగుంటుంది మీ బేబీ బాగుంటుంది ఓకే సార్ సో జనరల్ గా పిల్లలకి సిక్స్ మంత్స్ లోపల కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ వేయాలని చెప్తారు ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్స్ విషయంలో కేర్ అనేది ఉండాలి ఎవ్రీ మంత్ తీసుకురావడం చెకప్ చేయించడము వెయిట్ ఎలా ఉందనేది చెకప్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు డాక్టర్స్ సో ఆ విషయంలో ఎలాంటి కేర్ అవసరం మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న బేబీస్ ని మనం ఎప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే మనకి బేబీ బాగున్నప్పుడు జనరల్ చెకప్ అనేది అబోహ మాత్రమే బేబీ రో ప్రతి వారం గానీ ప్రతి నెల గానీ హాస్పిటల్ కి తీసుకుని రావాలంటూ ఎటువంటి అవసరం ఉండదు 
సో మనం ఏం చేస్తామంటే బేబీస్ ని మనం వ్యాక్సిన్ విధించుకో మాత్రమే అప్పుడే అదే మంచి ఆపర్చునిటీ మనకు కూడాను బేబీని తీసుకుని బేబీ వెయిట్ చెక్ చేసేది హైట్ చెక్ చేసేది బేబీ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది మూడు నెలల బిడ్డ మూడు నెలల బిడ్డల బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా ఆరు నెలల బిడ్డ ఆరు నెలల బిడ్డల బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా అని ఆ విజిస్టర్ మనం చూసుకుంటాం ఒకసారి మీరు ఒక బేబీని హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చారంటే అదే టైంలో ఎంతో మంది కోల్డ్ కాఫ్ డెంగ్యూని మీరు ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు ఆ బేబీకి సో వ్యాక్సిన్స్ మన విజిట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఫైవ్ సిక్స్ విజిట్స్ ఉంటాయి మీకు సో మీరు అప్పుడు వస్తే సరిపోతుంది అండి మనకి ఒక డీటెయిల్ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది బేబీ పుట్టినమంటే ప్రతి హాస్పిటల్ మీకు అది అందజేయడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కానీ అందజేయడం జరుగుతుంది ఆ స్కెడ్యూల్ మీరు రెగ్యులర్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ఇంకా వ్యాక్సిన్స్ అనేక రకాల వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి అది ఇప్పుడు మనము ఈ టైం కన్సెంట్ లో మనం అంత డీటెయిల్ డిస్కస్ చేయలేము కాకపోతే సింపుల్ గా యు జస్ట్ డిస్కస్ విత్ పీడియాట్రిషన్ ఏమి ఆప్షనల్ ఏమి కంపల్సరీ ఆప్షనల్ వాటిలోనే నాకు చాయిస్ ఏంటి ఇవి వేయకపోతే ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది వేస్తే ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుందో కనుక్కొని వేసుకుంటే మీకు మీకు ఒక అవేర్నెస్ ఉంటుంది బేబీకి మీరు ఏమి ఇచ్చారో మీకు కూడా ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఓకే సార్ ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం హెల్త్ ఫైల్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ ఒక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ అనంతపురం నుంచి మనీష లైన్ లో ఉన్నారు మనీష గారు హలో మనీష గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారికి చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం చెప్పండి మా పాపకి వన్ ఇయర్ అండి చిన్న పాపకి పాపకి మొన్న నైన్ మంత్స్ లో బెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని ఏదో అయింది సార్ మా పాపకి ఓకే దాంట్లో ఉన్నట్టుండి ఏదో కాళ్ళు ఏదో చీము ఉండి ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నారు ఆ బ్లడ్ ఎంత వన్ వీక్ అయింది అడ్మిట్ అయ్యి హాస్పిటల్ లో ఓకే కానీ ఏమనేది చెప్పలేదు మరి నేనే సార్ కి చెప్పాను శ్రీనివాస్ సార్ అని ఇక్కడ ఉన్నారు కాల్ మూమెంట్ ఏం లేదు సార్ ఉన్నట్టుండి జ్వరం వన్ మంత్ వన్ నాట్ ఫోర్ తగ్గడమే లేదు సార్ పాపకి ఇప్పటికి కూడా మెడిసిన్ వాడుతున్నాం మేము అది ఎందుకు అట్లా అయిందంటే ఏదో మీ జెనెటికల్ ప్రాబ్లం మీ పే మీ పెద్దవాళ్ళకి వరకు టీబీ ఉంది అది ఇది అక్కడ అఫెక్ట్ అయింది అన్నారు అవునండి అది ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనం కొంచెం డీటెయిల్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండి కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వారం పది రోజులు తగ్గిపోతాయి కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ మీరు డౌట్స్ పడినట్టు ట్యూబర్కులోస్ కట్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది అమ్మా అది అది క్యూర్ అవడానికి ఫస్ట్ పాయింట్ చిన్న బిడ్డలకి ఇలా నైన్ మంత్స్ లో ఎయిట్ మంత్స్ లో ఇంత మేజర్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఎందుకు వచ్చింది అనేది కొన్నిసార్లు మనం జెనెటిక్ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి అంటే వాళ్ళకి జెనెటిక్ గా ఏమైనా లోపం ఉండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా లేదా అనేది మనము టెస్ట్ చేయించి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది దాని ప్రైమరీ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ అంటారు అది లేని పక్షాన ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు ఇది క్యూర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుందని మీరు భయపడద్దు సరేనా ఒకసారి ఆ బేబీకి డీటెయిల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయించుకుంటే మీకు సరిపోతుంది అమ్మా అంటే ఒక హెల్దీ బేబీకి నాన్ హెల్దీ బేబీకి డిఫరెన్స్ ని మనం సింటమ్స్ వైజ్ అంటే సివియర్ ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడుతున్నారు వీళ్ళు అనడానికి సెల్ఫ్ రికగ్నైజేషన్ కోసం మదర్స్ చూడడం కోసం ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటారు సార్ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది సో ఐ మీన్ మనము న్యూ బాండ్ బేబీస్ కింద చూసుకుంటే ఈవెన్ చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా అది మేజర్ ప్రాబ్లం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోజులో ఆరు గంటల టైం స్పాన్ లో ఒక మంచి ఫీట్ కూడా తీసుకోలేదు బేబీ నేను చెప్పినట్టు కాళ్ళు చేతులు ఇలా బ్లూగా పడుతున్నాయి సో బేబీ కోల్డ్ గా ఫీల్ అవుతుంది మనం ఎన్ని ఇంత కవర్ చేసినా కోల్డ్ గా ఫీల్ అవుతుంది అలాంటి డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మనము ఇమీడియట్ గా బేబీని హాస్పిటల్ చూపించిన అవసరం ఉంటుంది అదే ఒకవేళ పెద్ద చిల్డ్రన్ లో మన వన్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చిల్డ్రన్ లో కూడా మనకు అదే డౌట్ వచ్చింది ఇది హెల్దీ బేబీ అన్హెల్దీ బేబీ అని మనం ఎలా చూసుకుంటామంటే మళ్ళీ మళ్ళీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ మన పాత కాలర్ చెప్పినట్టు మళ్ళీ మళ్ళీ బ్లడ్ లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందంటే వాళ్ళకి మనం జెన్యూ పరంగా ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఇమ్యూనిటీ డిసార్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనేది మనం చూసుకోగలం ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది రేర్ కండిషన్ కాకపోతే అంత మరీ లేదు అని చెప్పలేము వీ హ్యావ్ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ బేబీస్ లైక్ దట్ మళ్ళీ మళ్ళీ హాస్పిటల్ కి అడ్మిట్ అవుతూ ఉంటారు మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందంటే వాళ్ళకి వేరే వేరే రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ప్రొఫ్లాక్స్ అని ఉంటుంది అది ఇచ్చినాక మళ్ళీ వాళ్ళ హాస్పిటల్ కి అంత ఫ్రీక్వెంట్ రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉండకుండా ఉంటుంది ఇట్లీస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్
బరువు పెరుగుతుంటే వాళ్ళకి మేజర్ ప్రాబ్లం అంటే ఉండనట్టు అనమాట ఇది ఈ ఈ రకమైన ఇబ్బంది బాగా ములుగుత కడుపు నొప్పి ఉండి కొంచెం వామిటింగ్ చేసేది చిన్న బిడ్డల్లో చాలా మంది బేబీస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం అది రెండు రెండున్నర మాసాలు వచ్చినాక బేబీకి ఆటోమేటిక్గా సెటిల్ అవుతుంది మెల్లగా అనమాట సో అప్పటికప్పుడు సిమ్టమ్ కోసం ఈ డాక్టర్ ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో వాడుకోవచ్చు మీరు అది అందులో కంగారేమీ లేదు ఒకవేళ బరువు పెరగని పక్షాన హాస్పిటల్లో చూపించండి అల్ట్రాసౌండ్ గట్ట అవసరం ఉంటుంది అవి చేయించుకున్నాక మనకి ఏమైనా వేరే ప్రా వేరే ప్రాబ్లం ఉందా ఏమైనా బ్లాక్ ఉందా కడుపుకి పైలోరెక్సినోసిస్ అంటారు అలాంటిది ఏమైనా ఉందా అనేది మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సాయిత గారు సో బరువు పెరిగితే మీరు కంగారులేదు ఓకే అండి మరొక కాలర్ సికింద్రాబాద్ నుంచి శ్వేత గారు శ్వేత గారు చెప్పండి సమస్య ఏంటో ఏం లేదండి పాప చిన్నప్పటి నుండి త్రీ మంత్స్ వరకు ఎక్కువగా మోషన్స్ వెళ్తారు కదా ఇప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది అయినప్పటికీ కూడా ఎయిట్ టైమ్స్ అట్లా వెళ్తుంది అమ్మా శ్వేత గారు మీ బిడ్డ బరువు బాగా పెరుగుతుందమ్మా వెయిట్ 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 బాగా పెరుగుతుందమ్మా మీ బిడ్డ బరువు బరువు బాగా పెరుగుతుందమ్మా పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎప్పటి వరకు బరువు బాగా పెరుగుతుంది ఆ బిడ్డకి హలో శ్వేత గారు సో బరువు బాగా పెరుగుతున్నప్పుడు అమ్మా మీరు కంగారు పడద్దు మోషన్స్ గట్ట అవి మేజర్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు కాకపోతే చిన్న బిడ్డలకి స్పెషల్లీ ఆరు నెలలు దాటిపోయిన కూడా ఇంకా వాళ్ళకి అలా ఉందంటే వేరే ఫుడ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అలా పెరుగుతూ ఉందంటే ఒకసారి చూపించుకోవడం మంచిది కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఆ జీర్ణాశయంలోని డైజెషన్ ప్రక్రియ అంతా సరిగ్గా ఉందని చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుందమ్మా ఓకే సార్ మీరు ఫుడ్స్ అనగానే నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది చాలా మంది ఏంటంటే ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఫీడింగ్ ఇవ్వగానే పిల్లలకి వాళ్ళంతటి వాళ్ళకే అనుకుంటారు ఫీడింగ్ మదర్ ఫీడింగ్ సరిపోవట్లేదు మా బేబీకి సో అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అలవాటు చేసాము అవుట్ సైడ్ మిల్క్ అలవాటు చేసాము అని చెప్పి ఫీడింగ్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఇవ్వడం కూడా చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత వామిటింగ్స్ అవ్వడం అలా జరిగి హాస్పిటల్స్ కి తీసుకొస్తూ ఉంటారు సో ఎంత ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి అసలు మదర్ ఫీడింగ్ ఎంత వరకు ఉండాలి ఈ అపోహలన్నీ కరెక్టేనా పుట్టిన దగ్గర దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ రెండు రోజులు ప్రపంచంలో పుట్టిన ఏ మదర్ కి చాలా ఎక్కువగా పాలు రావడం అనేది జరగదు ఫస్ట్ రెండు రోజులు చుక్కలు చుక్కలుగా పాలు వస్తాయి దాని కొలెస్ట్రమ్ అంటారు అది మీ బిడ్డకి మీరు ఒక్క విధంగా ఏమైనా పెద్ద హెల్ప్ చేశారంటే ఆ కొలెస్ట్రమ్ ఇవ్వటం మాత్రమే ప్రతి బిడ్డకి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎనర్జీ సోర్స్ తో పాటు పుడతారు వాళ్ళని మొదటి రెండు రోజులు ఈ చుక్కలు చుక్కలు వచ్చిన పాలు మాత్రమే సరిపోతాయి మూడవ రోజు నుంచి మదర్ కి పాలు చాలా ఎక్కువ పడతాను అంటే అది ప్రతి మదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు సిక్స్ మంత్స్ వరకు దాహానికి కానీ డైజెషన్కి కానీ వేరే బయట నుంచి ఒక్క చుక్క వాటర్ కూడా అవసరం ఉండదు కేవలం మదర్ మిల్క్ మాత్రమే సరిపోతుంది వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి ఎన్ని సార్లు బేబీ డిమాండ్ చేస్తే ఎంత సేఫ్ డిమాండ్ చేస్తే అంత సేఫ్ పాలు ఇవ్వడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇలా ప్రతి ఆరు నెలల వరకు కేవలం మదర్ పాలు మాత్రమే ఇచ్చిన బిడ్డలకి తర్వాత హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యేది కానీ అన్ని ఒకవేళ బేబీకి ఆస్మా కానీ క్యాన్సర్ కానీ ఎలర్జీ కానీ నాకు ఈ అరగంట సరిపోదు ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో చెప్పడానికి సో ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రష్ ఫీడింగ్ అంటారు అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే అది తప్పితే వేరే ఏమీ ఇవ్వకు ఇవ్వకూడదు బిడ్డకి దాహం వేసినా అదే ఆకలి వేసినా అదే బిడ్డ ఏడుస్తున్నా అదే బిడ్డ హ్యాపీగా ఉన్నా అదే అన్నింటికి మద మిల్క్ మాత్రమే పట్టగలిగాలి ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఓకే సార్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు రామకృష్ణ రాజు గారు చెప్పండి సార్ ప్రాబ్లం ఏంటో మా మనవాడికి సెకండ్ ఇయర్ అమ్మా సంవత్సరం అయింది రెండు సంవత్సరం కూడా అమౌంట్ కంప్లీట్ ఓకే చెప్పండి ఆయనకి ఏంటంటే ఇంట్లో అమ్మ నాన్న అనే మాట తప్ప మూడోది ఏమి మాట మాట్లాడట్లేదు ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం రాజు గారు ఇది ఈ జనరలీ ఈ జనరేషన్ ఈ ప్రాబ్లం ఈ జనరేషన్ లో ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకి టీవీ మనకి ల్యాప్టాప్ మొబైల్ అటువంటి స్క్రీన్ దీని స్క్రీన్ అంటారు అంటే స్క్రీన్ చూపించి మనం అన్నం తినిపించేది అయ్యని మనం ఈ జనరేషన్ ఫుల్ అలవాటు చేసేస్తాం టీవీ అవి ఏమవుతుంది అంటే మనం మాట్లాడిన మాట్లాడకపోయినా ఎదురు మాట్లాడిన మాట్లాడకపోయినా బేబీ ఏం అనకపోయినా అది కంటిన్యూస్ మాడుతూ ఉంటుంది మన చిన్నతనం ఏం జరిగేది మనం అమ్మ అమ్మ అని చెప్పేంత వరకు రెండు మాట చెప్పేవాళ్ళు కదా మన మన తాతగారు కానీ మన అమ్మమ్మ కానీ వాళ్ళ మనకి మనకి అలా మాట్లాడేది మనకి హెల్ప్ చేస్తారు కాకపోతే ఈ ఈ జనరేషన్ స్క్రీన్ టైం పెరిగేసరికి వాళ్ళు మాట్లాడేది కొంచెం డిలేగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీ బిడ్డ పరిగెడుతుంది మీ బిడ్డ వేరే చిన్న చిన్న అంటే చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా తీసుకొని మిగతా అన్ని ప్రక్రియలో నార్మల్గా ఉంటే మీరు కంగారు పడద్దు ఇంకొక సంవత్సరం వరకు టైం ఇవ్వండి మాటలు ధారాళంగా వస్తాయి అప్పుడు మీరు అసలు రోజంతా వినాల్సి వస్తారు తన మాటలు మరొక కాలర్ సార్ హైదరాబాద్
చేతులు ఇక్కడ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకునేది హ్యాండ్ శానిటైజర్ గట్ట వాడేది తను కాంటాక్ట్ లో వచ్చే అన్ని ప్లేసెస్ కూడా కొంచెం క్లీన్ గా పెట్టుకునేది చాలా అది మనం మన చేతులు ఉండేది అంతే సో ఈ నియమాలు జస్ట్ బోన్ బేబీస్ ఉండే ఇళ్లలో కూడా వర్తిస్తాయి అంటారు ఎందుకంటే కొంతమంది ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ వాళ్ళు కాఫ్ కోల్డ్ ఇలాంటి వాటితో బాధపడతారు వాళ్ళు పిల్లల దగ్గర దగ్గడం అవి చేస్తారు సో అవి పిల్లలకు వస్తాయి అంటారా తప్పకుండా అసలు చిన్న బేబీస్ కి వేరే వాళ్ళని ఎక్స్పోజ్ చేయండి ఎస్పెషల్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఎల్డర్ సిబ్లింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో న్యూ బోన్ ఉందనుకోండి వాళ్ళ పెద్ద అక్క తమ్ముడు ఉంటారు ఆ బేబీ అక్క తమ్ముడు ఉంటారు వాళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి కోల్డ్ కాఫ్లు ఉంటేనే ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఎక్కువ కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్ ప్రికాషన్స్ పాటించాలి చేతి చేతులు చేతులు బాగా క్లీన్ చేసుకునేది శానిటైజర్ వాడేది మాస్క్ పెట్టుకునేది అయిన చేయాలి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా విజిటింగ్ వచ్చారు అంటే మన కొలీగ్స్ వస్తూ ఉంటారు మన ఫ్రెండ్స్ వస్తూ ఉంటారు బేబీని తీసుకోవడం కోసం వాళ్ళకి మనం వద్దని చెప్పలేం కానీ పొలైట్ గా మనం చేతిలో ఒక రెండు చొక్కలు శానిటైజర్ వేస్తే అది మన బేబీకి చాలా లాభం వర్తిస్తుంది అందరూ కంప్లైంట్ చేస్తారు జనరల్ ఈ రోజులో అయితే ఎవరు లేదు నేను వేసుకోను అనే అనే ఎవరు ఎవరు ఉండరు కాబట్టి ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అంటే ఎవరికైనా రెగ్యులర్ గా ఫీవర్స్ కట్ట వస్తున్నాయి ఎవరికైనా ఫీవర్ నుంచి రికవర్ అవుతున్నారంటే అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫీవర్ లేని పక్షాన వాళ్ళని బేబీకి ఎక్స్పోజ్ చేయడం బెటర్ ఇంకా ఒకే ఇంట్లో ఒకవేళ పెద్ద సిబ్లింగ్స్ అట్టు ఉన్నారు అనుకోండి బేబీ పుట్టే ముందు వాళ్ళందరికీ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్స్ అనేది ఒక స్ట్రాటజీ కొత్తగా ఫాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న స్ట్రాటజీ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో ఒక ఫ్రీడమ్ బేబీ పుట్టింది అనుకోండి ఇంటికి తీసుకెళ్లే ముందు ఆ బేబీకి ఇన్ఫె ఆ బేబీ కోల్డ్ కాఫ్ వస్తే అది మేజర్ ఇష్యూ అవుతుంది ఆ బేబీని ఇంటికి తీసుకెళ్లే ముందు మేము ఏం అడ్వైస్ చేస్తామంటే మదర్ కి ఫాదర్ కి వాళ్ళ పెద్ద బిడ్డకి పెద్ద ఎంతమంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు బేబీకి ఎక్స్పోజ్ చేసే వాళ్ళందరికీ ఒక ఫ్లూ ఇంజక్షన్ ఇస్తామని అది ఇచ్చినాక బేబీ బేబీని ఇంటికి తీసి పంపిస్తే ఆ బేబీస్ అదే కోల్డ్ కాఫ్ పట్టుకునేది కొంచెం ఛాన్సెస్ బాగా తగ్గుతాయని సో అలాంటి మిగతా అందరికి వ్యాక్సిన్ ఈ బేబీ కోసం చేపించినదాన్ని కూడా చేపించేది కూడా ఇస్ ఏ రొటీన్ ప్రాక్టీస్ టు అవాయిడ్ ఆల్ దిస్ కోల్డ్ కాఫ్స్ అండ్ బేబీస్ ఓకే సార్ సమ్ కామన్ ప్రా కామన్ డౌట్ ఒకటి చెప్తాను సార్ ఎందుకంటే చాలా మంది ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉండేటప్పుడు ఒకప్పుడు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఉండే కాలంలో పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే మార్నింగ్ మసాజ్ చేయించడం ఆయిల్ తోటి వాళ్ళని కాపు కాచడం అంటారు ఇట్లాంటివన్నీ చేసేవారు బట్ ఇప్పుడు డాక్టర్స్ అలా ఏం చెయ్యకూడదు అలాంటివన్నీ చేయకూడదు అని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు మా కాలంలో ఇలాంటివి లేవని అంటూ ఉంటారు సో ఏం సార్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు అలాంటివి చెయ్యొచ్చా చేయకూడదు అని చాలా మందిలో డౌట్స్ ఉంటాయి మంచి క్వశ్చన్ వి ఇప్పుడైతే మెడికల్ సైన్స్ ప్రకారం కూడా అందరూ వి అడ్వైజ్ మసాజ్ మసాజ్ చేయండి బేబీలు కదా చాలా మంచిది కాకపోతే ఫస్ట్ పది పద్నాలుగు రోజులు విడిచిపెట్టండి ఆ బొడ్డు దగ్గర ఉన్న కార్డు పడిపోయేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయగలగాలి ఆ తర్వాత మీరు కాపు కాయటం మసాజ్ చేయటం అనేది చాలా మంచి ప్రాక్టీస్ ఇన్ఫాక్ట్ మేము అందరు బేబీస్ కి రొటీన్ అడ్వైజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ బేబీ ఆయిల్ ఏదైనా వాష్ యూస్ చేసుకుంటే ఏమీ లేకపోయినా కొబ్బరి నూనె వాడుకోండి సరిపోతుంది ఆమోదం నువ్వుల నూనె జనరలీ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం అది ఒక ప్రాక్టీస్ ముందు జనరేషన్ అందరు రొటీన్ గా ఫాలో అవుతారు మనం ఈ స్కిన్ ర్యాషెస్ కొంచెం ఎలర్జీ ఫినామన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రెండు వద్దని చెప్తాం మనం ఆ తర్వాత మసాజ్ అనేది కాపు కాయటం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ బేబీస్ వాళ్ళు బాగా నిద్రపోతారు వాళ్ళ వెయిట్ గెయిన్ బాగుంటుంది వాళ్ళ జనరల్ బాడీ టెండెన్సీ అంతా చాలా లూజ్ గా ఉండి చాలా బాగుంటారు బేబీస్ ఓకే సార్ సో అంటే జనరల్ గా ఇంకా ఎలాంటి కేరింగ్ అనేది పిల్లల పట్ల అవసరం సార్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల పిల్లలకి మంచిది ఫస్ట్ నేను చెప్పిన ఫస్ట్ వన్ మంత్ అంతా మనకి ఆ ఫీడ్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ బిహేవియర్కి అలవాటు చేసుకోవడంలో మన టైం అంతా అయిపోతుంది సో ఆ తర్వాత నుంచి వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట వ్యాక్సిన్స్ జనరలీ వ్యాక్సిన్స్ ఆరే టెరబుల్ టైం ఫర్ పేరెంట్స్ అంటే ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వ్యాక్సిన్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్ వ్యాక్సిన్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్ వ్యాక్సిన్ కి జనరలీ ఫీవర్ అనేది కామన్ అకాంప్లిష్మెంట్ అంటే ఆ ఇంజక్షన్ వేసిన నెక్స్ట్ టూ డేస్ ఫీవర్ వచ్చేది చాలా కామన్ ఆల్మోస్ట్ నలభై శాతం మంది బేబీస్ కి ఫీవర్ వస్తూనే వస్తుంది ఆ ఫీవర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమంది బేబీస్ కి ఆ ఫీవర్ వల్ల మళ్ళీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసిన అవసరం కూడా పడొచ్చు కాకపోతే దీస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ ఫీవర్స్ అంటే ఇది కంపల్సరీ అనమాట అంటే మనం చిన్న పెయిన్ ఫర్ ఏ మేజర్ గెయిన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అది అది వ్యాక్సిన్ రిలేటెడ్ అమ్మా సో టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ వరకు వ్యాక్సిన్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యాక్సిన్ అనమాట మనం అది ఆ విజ
చైల్డ్హుడ్ అనేది ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫర్ పేరెంట్స్ యాస్ వెల్ యాస్ ఫర్ డాక్టర్స్ నిజం మంచి కేర్ తీసుకుంటే ఆ చైల్డ్ లైఫ్ ను కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు వాళ్ళతో పాటు పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం థాంక్యూ సో మచ్ డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు చాలా చక్కని సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు మా వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా పసి పిల్లల పట్ల ఎలాంటి కేర్ అవసరం అనేది థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ సో మ